Hey, class. Hello, hello. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, let me see. Okay, I'm ready. Let's wait for your classmates. Because we are about to start with this class. Tell me about your day. How was your day today? Was it good? Was it busy? How was your day today? Did you practice your English today? No, not really. You didn't practice today. Okay, let me see. So I guess you didn't practice. Do you remember the topic from yesterday? What was the first topic that we had in class number one? Do you remember the topic from class number one? Or at least the conversation that we were practicing? What was the title of the conversation? ¿Cómo se llamaba la conversation from yesterday's class. Nadie se acuerda. ¿Mm? Había un tema en específico, un título en específico, la conversación de ayer, the conversation from yesterday. Please. Where are you from? Where are you from? ¿Se llamaba la conversación? Ok. Where are you from? ¿Y de qué se trataba? What was the conversation about? <clears throat> if you don't remember, here we have the presentation. Ok, there we go. Where are you from? In this case, we were practicing the use of Introductions. ¿Cómo me presento? Teníamos dos formas de presentarnos. ¿Cuáles eran? I am. And. My name is. My name is. I'm David Garza. My name is Elizabeth Silva. Where are you from? Y aprendimos a dar mm, comentarios cumplidos. Sobre el lugar de donde venimos. In this case, if you remember, David is from Mexico and Elizabeth or Beth, she is from Brazil. What is Beth expressing about Mexico? ¿Qué decía de Mexico, Beth? That Mexico is really beautiful. beautiful. So is Brazil. Ahí nos quedamos ayer. So let's practice right now as the first activity of the class. I need some volunteers. Vamos a reemplazar nuestra información. Remember, no somos David Garza. We are not David Garza. And we are not Elizabeth Silva. Entonces reemplacemos la información. I need one volunteer right now. Just one volunteer. So we can practice the conversation. Okay. Just one volunteer. It can be a girl or a boy. It doesn't matter. Girl or boy. Do I have volunteers? Sorry. If not, I'm going to pick one student randomly. Vamos a elegir a uno al azar. Wendy, give me a color. Dígame un color, Wendy. Tell me a color, Wendy. Um, rosado. Okay, pink. 
Who is wearing pink? ¿Quién tiene algo rosado? ¿Quién está vistiendo rosado? Today, who is wearing pink in today's class? Ayúdenme a buscar a alguien. Wearing pink. Pero no apaguen las cámaras tampoco. Who is wearing pink today? Seas. Ajá. I guess Giselle, right? Giselle, and I don't know if Val Valeria is that white or pink creo que Valeria tiene pink no or Giselle Giselle right I guess Giselle she's wearing pink right now uh, yeah. it's not pink this is Giselle no pink <laughs> what color it's is that orange. it's orange okay se salvó so Sebastian are you going to help me are you the volunteer a... I'm looking for okay voy a participar yo That's all right. Esa es la actitud. No tengan miedo de participar. Sebastián, you are going to eh, be David. Va, usted va a hacer el rol de David. And I'm going to read this part. Beth, information. Okay, are you ready? Okay. Okay, Hello, go. Hello, I'm Sebastián Martínez. I'm a new club, club member. Hi, my name is Elena Argueta, <coughs> but please call me Elena. Uh, okay, where are you from, Elena? Um, Ecuador. How about you? I am from El Salvador. Oh, I love El Salvador. It's really beautiful. Thanks. So is Ecuador. Wow, amazing, Sebastian. <laughs> Great job. Okay, ¿quién sigue? Uno más. At least one more. Practiquemos la conversación. Ayer lo hicieron en grupos. You were practicing, así que no hay miedo para practicar ahorita. Ok, ya practicó un chico. Vamos, there we go. Who said me, teacher? No pude ver quién, que, a quién se le activó el micrófono. Can I Sure, there we go, Gloria. So, Gloria, you are going to be Beth. I'm going to start with David, ok? Ok. So hello, I'm Elena Argueta. I'm a new club member. Hi, my name is Gloria Ortiz, but please call me Gloria. Okay, where are you from, Gloria? Um, Brazil, how about you? I'm from El Salvador. Oh, I love El Salvador. It's really beautiful. Ah, oh, thanks. Oh. So is Brazil. Great job, Gloria. Amazing. Ok. Ya vieron cómo va la, la dinámica de la conversación. Now, I need two volunteers. Hoy son dos voluntarios sin la teacher. Two volunteers who can read the information. Remember, this is a practice. We are practicing. Porque aquí nos dice, listen, no solo listen, and practice. We need to practice, ok? The last two volunteers. So you can practice the conversation. Last two volunteers. If I don't have volunteers, I'm going to have victims. What do you prefer, volunteers or victims? ¿Qué prefieren? Me, teacher. Ay, nos salvó Jenny. Jenny, elija a alguien en la clase. Pick one of your classmates. Okay, Jessica ha salvado la clase también. So, Jenny and Jessica. Jenny. You are going to read David and Jessica, you are going to read Beth's information. It's okay. okay. Hello, I am David Garza and I am a new club member. Okay, but wait, wait, wait. Are you David Garza or Jenny? Vamos Sorry. A okay, don't worry. One more time. Three, two, and one. Go, please. Hello, I am Jenny Maeda. I am new club member. Hi, my name is Jessica Monterrosa, but please call me Jenny. Okay, where are you from? Uh, um, El Salvador, how about you? I am from Mexico. Mexico. Oh, I love it. El Mexico? It's really beautiful. 
Ten, so it's breathing. Great job, amazing girls. Questions about this conversation. Preguntas. Es válido decir El Salvador o El Salvador. What do you think? O que han escuchado anteriormente. El Salvador, El Salvador. El Salvador. Okay, you know, we can mention both. Ambos podemos decirlo, solo que eh, igual, El Salvador es aceptado también. Como una entonación ya diferente, pero también podemos llamarlo eh, El Salvador. Mexico, México, okay? Como <coughs> forma de llamar. But that's all right, amazing. So, please call me, llámame, por favor, llámame o dime de esta manera. Cosas que no debemos de olvidar en so is, también es, o así también es este país. Yeah, Irving, tell me. Hello, teacher, excuse me, uh -huh. I have a question. What is your question? Uh, about that, that answer. Um, se puede responder solamente con el país, pero también estaría bien responder I'm from y el país, ¿verdad? This one. Cuando me preguntan, bueno, well, no. How about you? La, no, la right. primera, donde dice, where are you from? Ah, muy bien. Where are you from? Sí, esta se utiliza para país, pero digamos que ya tenemos esa información. Sabemos de que todos acá somos de El Salvador, I guess, right? Are we Salvadorians? Todos somos de El Salvador? Yes. 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 Entonces, también podemos ocupar where are you from? Básicamente es para el país. Pero si queremos saber dónde es que vivimos, en este caso departamento, podemos ocupar esta pregunta. Where do you live? Hey, where do you live? ¿En dónde vives? I live in Sonsonate. I live in San Salvador. I live in La Paz. And we can be specific mentioning the place. No sé si esa era la pregunta, Irving. Um, yes, but mm -hmm. <clears throat> yeah? in the first one question, where are you from? Uh, there are two answers, really. Um, I'm from El Salvador or El Salvador. It's, it's right, the two mm -hmm. ways. The pronunciation, yes. You can say El Salvador or El Salvador. Just Miss, the creo intonation. Que él se changes. refiere a si es necesario tener, poner el I am from o solo decir eh, el país. Vale, recuerden que estamos aprendiendo como la estructura completa. O sea, identificar en este caso el uso de el verbo to be para referirnos a la respuesta. Por eso es que responden. Pero si ustedes solo quieren decir México, creo que es, es válido también. Si quieren decir El Salvador, es también válido. Pero sería una respuesta bien corta. En español estamos bien acostumbrados a dar respuestas no tan estructuradas, cortas. ¿De dónde eres? Sonsonate. No dicen soy de Sonsonate. Yo vivo en Sonsonate. Oh, sí, también es válido aquí, okay. porque si se fijan es más que todo para practicar estructuras. So, that's all right. Lo mismo pasa cuando decimos la edad. Bien, o suena más natural si nosotros solo decimos eh, I am 32, tengo 32. No decimos I am 32 years old. ¿Por qué? Suena bien como algo memorizado. Algo, como dicen, aprendido de los libros. Si quieres hacerlo más natural, yes, you can say, or you can mention the place where you live, or in this case, the country, the, we, where, where we are from, right? So that's it. Muy bien. Eh, son buenas preguntas. Me encantan esas preguntas, chicos. Son muy observativos. So let's move on to the last part. Second part of the conversation, if you remember, now they are asking questions about people. Ya no preguntan sobre ellos dos, sobre Elizabeth and David. Now they are asking about another girl, in this case, about some 
he. Preguntan sobre alguien más. Who is she? Who is? Who's? ¿Quién es? Who's son he? What is the information that we have? Class? Who is son he? ¿Quién es ella? La compañera de clase de mm -hmm. matemáticas. ¿De quién? ¿Es mi classmate? ¿Es tu classmate? No, mm -hmm. ah, ok. ¿Es Beth? Classmates. In this case, that is the information. Look, where is she from? Where's she from? Is she from El Salvador? No, she's from no. Korea. Oh, she's from Korea. Okay. Let's go and say hello. Y aquí empieza la parte otra vez donde ellos interactúan. Sorry. What's, what is, what's your last name again? Again, 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 mm -mm. listen, again. Es como que la I pierde su okay. pronunciación, again. What's your last name again? Acuérdense, preguntas llevan entonación. La fuerza de voz va al final. What's your last name again? García. Actually, it's Garza. How do you spell that? Vaya, vamos a practicar solo esta parte. Desde sorry, what's your last name again? Y ustedes me dan su información. Okay? Carla Patricia Herrera, sorry. What's your last name again? García. Actually, actually, it's Herrera. How do you spell that? H E R R E R E. Great job, amazing. Irving Ezequiel, ya que lo tengo por ahí. Sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Martinez. And how do you spell that? M-A-R-T-I-N-E-Z. Oh, excellent. Excellent spelling. Let me look for Lenin. Sorry, what's your last name again, Lenin Garcia? Actually, it's Hernandez. And how do you spell that? H-E-R-N-I. A, 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 D, E, C. Great job, amazing. Catherine Melendez, Catherine Marielos. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Melendez. How do you spell that? M E L E N D E C. Oh, excellent. Amazing. Let me look for Karen Martinez. Karen Alexandra. Sorry, what's your last name again? Garcia? Okay, I guess you're mute. Your microphone, please. <laughs> Don't worry. Sorry, what's your last name again? Garcia? Uh, actually, actually it's Martinez. How do you spell that? Uh, M A R T I N E C. Ay, no sé cómo se dice la Z. 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 Okay. That's amazing. Ahora sin ver. A ver cómo nos va. Let me see. ¿A quién elegimos? Let me... Wendy. Wendy encendió esa cámara. Hi, Wendy. Sorry, Wendy. What's your Hi. last name again? García. Teacher, no me mira. Sí, ya la veo. Ah, oh, me pensé que no. Perdón, teacher, perdón. Nuevamente. Wendy, what's your last name again? García. Eh, actually, it's Toledo. How do you spell that? 
T O R E D O. Great job. Dolores. Hi, Dolores. Patricia. Sorry, what's your last name again? Gar it's Garcia. Is it Garcia? <laughs> ¿Qué pasa, Patricia? Tranquila, tranquila. Tome su tiempo. Ya, 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 Ahí está, ya. muy bien, muy bien. Sorry, what's your last name again, García? Actually, it's Palacio. No sé si es ahí. Ajá, su apellido. How do you spell that? Palacio, ajá. G-A-R. Sí, no sé si se pronuncia la Z así. Sí, sí. ajá. A. Palacio. One more time, Ajá, one more time. Uh -huh. Chávez Palacio. Soy Chávez. Chávez, Chávez. 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 Yes. Ah, no, quiero ver. Uh -huh. A. Sí, la H, ¿cómo se pronuncia? A. 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 V. I. V. I. Uh -huh. I. I. C. Z. Yes, amazing. Great job. So, class. Questions about the second part of the conversation? Preguntas sobre esta segunda parte? No? Vale, los motivos que vayamos, repasemos. Creo que es el principiante uno, el alfabeto. Ahí está uno de los videos de la plataforma. Practice and practice. No olviden, todo lo que ya aprendimos pueden volver a practicarlo. Se repite en cualquiera de las lecciones. That is the conversation. ¿Y qué hemos aprendido con todo eso? What have we learned with that? Miren. If you see, let me see, vamos a ver. Let me go back. We have been practicing. Ayer no obtuvimos el tiempo de presentarlo exactamente. Statements with the verb to be. And we have been practicing possessive adjectives. Possessive. Possessive adjectives. Son adjetivos que demuestran el qué clase. Possession. Algo le pertenece a alguien. Possessive adjectives. Hemos estado repasando. So, if you see, here we have some examples about possessive adjectives. Ejemplos de los possessive adjectives y del verbo to be. Aquí están, miren. Verb to be is. We have another example with verb to be. ¿Qué otro ejemplo del verbo to be tenemos? I am or I'm. Look, this is a possessive adjective. Entonces ya estamos repasando los temas sin darnos cuenta. Los temas de gramática. My first name is. My last name is. Please call me. I'm from. I am from. So those are examples about the possessive adjectives. And here I have, as you may see, both topics. Tengo, tengo ambos temas en un solo cuadrito. So here we have the example. I am, I am. Estamos usando el verbo to be. You are. You are from Brazil. You are from El Salvador. Remember? En la mayoría de ejemplos usamos la forma corta. Contractions of the verb to be. We have the subject and the verb to be together. I am. Your. You are. And what is the corresponding possessive adjective? My and your. Okay. Entonces en estos ejemplos tenemos ahí los possessive adjectives. My first name is. My last name is, your last name is, 
your name is. Okay, statement with the, with the verb to be and the possessive adjective. How about your classmate? Si queremos hablar ya de una tercera persona como en la conversación, son he. Hablábamos de su compañera de clases. What is his first name? What's her first name? Ah, ya no hablamos de nosotros y de nuestra información. In this case, we are making reference to a third person. People eh, that we have close or probably we are talking about our friends, a classmate or anyone. Hablamos de alguien más, él o ella. ¿Cuál es entonces el possessive adjective para él? He. Possessive adjective for she, her. ¿Qué le pertenece a él o a ella? First name, su nombre. ¿Cuál es su primer nombre? Okay. What is his last name? What is her last name? ¿Qué más podemos usar? Information about the country they were born or probably the country where they live. Where is she from? Where is he from? Okay, ¿y cómo respondemos a todo eso? Usando también los possessive adjectives. His first name is, her first name is, his last name or her last name is. He is from and she is from. Entonces ahí pueden ver que estamos mezclando dos estructuras. El verbo to be y los possessive adjectives. In this case, when we are giving information about a third person. Damos información sobre una tercera persona. Él o ella. He or she. Ok. The possessive adjective. His and her. Ok. Hagamos una práctica corta de esto. Tell me about your classmates. Pero antes voy a pasar la asistencia para que nos vayamos a practicar. Possessive adjective. A veces no es necesario que nos detengamos exactamente a repasar la gramática, ver el cuadrito y explicarles la fórmula que deben de seguir. No, es más fácil si memorizamos los temas en una conversación. Por ejemplo, ahorita acaban de practicar el verbo to be, practicaron deletreando nombres, practicaron pronunciación y era el tema gramatical que estábamos usando. Right. So I need to check the attendance list right now. So if you hear your name, you're going to say present or you can say here. ¿Qué día es ahora, clase? What date is today? Is it February or is it March already? Tuesday. It's February, Tuesday, February, February. 28th. 28th. Today is the last day of February. Tomorrow we are going to start a new month. So do I have Andrea Estela Costa in the class? Andrea Estela Costa. Here, Miss. Great. Andrea Natalia Rivas. Present. Okay, Andrea, Dolores, Patricia Chávez. Present, teacher. Excelente. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. Ok, Gloria. Irving Alirio Alvarado. Irving Alirio. Irving Ezequiel Martínez. Here. Ok, excelente. Jacqueline Vanessa Quijada. Here, Miss. Ok, Jacqueline. Jenny Margarita Maeda. Here, teacher. Okay, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present, Miss. Okay, Jessica. Jessica Elizabeth Monterroso. Present, Miss. Excellent. Karen Alexandra Martinez. Present. Okay, Karen Carla Elizabeth Gómez. Present, Miss. Excellent, Carla. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Ok, Carla, Catherine Giselle Bonilla. 
present teacher. There we go, Catherine Marielos Melendez. Present, Miss. Excellent, Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Okay, Lenin, Mercy Esther Blanco. Present. Okay, Mercy. Sebastián Edgardo Martínez. Present. Okay, Sebastián, Valeria del Carmen Alfaro. Present. Ah, there you are, Valeria. Muy bien. Vanessa Alejandra Méndez. Present teacher. Ok, Vanessa and Wendy Beatriz Toledo. Present teacher. There we go, Wendy. Solo nos hace falta un estudiante. Ya casi la asistencia perfecta. Nos falta un estudiante. Ok, clase. Let's go to the topic. Lo que estábamos practicando. Tell me about your classmates. If you see, we can find information. Podemos preguntar información de nuestros compañeros. Haciendo que preguntas. WH questions. In this case, using the verb to be. ¿Se acuerdan que es una WH question? ¿Qué nos indican las WH questions? Estamos buscando información. Ajá, we are looking for information. ¿Qué tipo de información? Veamos los ejemplos. Where is? Where is your friend? Where is your friend? Y ustedes me dan la respuesta. Where is your friend? ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? Where He's is your friend? Class. He's in class. Who is? Who's su Jean. She's my classmate. Oh, she is my classmate. What's the, what's Seoul like? It's a very exciting city. Very It's a very exciting city. ¿Se acuerdan de esta pregunta? Cuando mezclamos what y tenemos like al final. ¿A qué hace referencia? What and like. Como, en este caso, para lugares, como luce un lugar. Y describimos usando adjetivos. What is El Salvador like? What's El Salvador like? It's very small. It's very beautiful. ¿Será que lo puedo ocupar con personas? También se puede. What is your mom Like, ¿cómo es tu mamá? What is your mom like? Describimos apariencia o personalidad. Personalidad. What is your mom like? Oh, she is beautiful. She is a short girl. I don't know. So, what and like. Preguntamos sobre personalidad. And descripción de un lugar. ¿Cómo es? Usando adjetivos. Next one, where are you and Vanessa from? We're from Brazil. We're from Brazil. We're from Brazil. How are your classes? They're pretty interesting. They are pretty interesting. interesting. What are your classmates like? What are They're your really, classmates? They're really nice. Vale, aquí está. Bueno, en este caso... Yes, creo que era lo opuesto. Describimos personalidad, no apariencia. What are your classmates like? Aquí nos referimos a personas. ¿Cómo son sus compañeros? They are really nice. They are really smart. They are really um, smiley. No sé, usamos un adjetivo. So, this is like information that we can get about our classmates. So, Look what we have here. Now, what are you going to do? Please, quiero que me ayuden a responder usando estas preguntas. What do I have here? Silvia, solo tengo la respuesta de Silvia. My name's Silvia. ¿Qué pregunta hago en la número dos? My last name's García. ¿Qué pregunta puedo hacer? What's your name? What's your last name? Oh, what's your last name? My last name's 
Last name's Garcia. Miren la tres. Veamos cómo nos ven la tres. That's my husband. Ese es mi esposo. That's my husband. Who is he? Who is Who he? Is? Who he. is he? ¿Quién es él? Number four. His name is Gustavo. What's his name? What his name? His name is Gustavo. Number five. We are, we are from Venezuela. Where are your friends? Where are you from? Excellent. Number six. They are, they are my children. Who are they? Who are they? Okay. ¿Qué necesitamos para conseguir toda esa información? WH questions. So, I'm going to send this information. And let me see. Ya se la voy a enviar. Entonces, para que veamos detenidamente de qué se trata el tema de ahora. Class number two. Nos vamos a enfocar en solamente eso. WH questions. Solo preguntas con WH. To find about information. Vamos a meternos a este tema. Creo que ya lo hemos visto anteriormente. El simple present. Simple present. Creo que es uno de los temas un poco extensos, al igual que el simple past. Pero si ya aprendimos a usar el simple past anteriormente, va a ser muy similar el simple present. Combinémoslo con las WH questions to find information. This is class number two, not class number three, but we are going to cover this topic in class number two. Okay, take a look at the information that we have. Look, WH questions. What is the function for WH questions? They ask for information. Así de simple. WH questions. They are going to help us to find or to ask for information. They cannot be answered with a yes or no. Mm -mm. ¿Cuáles son las que se responden con yes and no? ¿Qué tipo de preguntas respondo con yes and no? Do and does. Ah, la, ajá, o las que inician con el verbo to be. Are you from Sonsonate? Yes. Are you from San Salvador? No. Las que inician con el verbo to be, esas son las yes, no questions. Todas las que inician con WH questions, Necesito obtener información. Ok, aquí tenemos el resumen. Who. The question or the WH word who. Asks about people. Not countries, not places. Not about objects or animals, no. Who is going to ask about people only. Who are you? I'm the teacher. Who is your leader? I don't know. No sé quién. So, miren, you. Puedo utilizar un pronombre, you, y no mencionar la persona. Y hacer referencia a people. O puedo usar incluso un nombre. Leader. Who is your mom? Who is your brother? Who is your teacher? Solo puedo consultar sobre personas, ok, about people ¿Qué si quiero consultar sobre cosas not people about things I'm going to use expressions what what asks about things what is your language what is your language look language is making reference about a thing language What is your name? Este es un nombre. No es un verbo, no es otra pieza de gramática. Es un nombre. So, yeah, it's a thing. What is your favorite color? What is your classroom? Hace referencia a cosas. Okay. 
¿Será que puedo decir, what is your mom? ¿Quién es tu mamá? What is your mom? No. No, porque no es una cosa. ¿Qué voy a ocupar entonces? Who. Who is your mom? Puedo preguntar entonces, who is your language? ¿Cuál es tu idioma? Who is your language? Now. Who is just for people. What is just for objects. Things. Lugares, quiero saber el lugar eh, de dónde una persona viene, un producto, tal vez. In this case, de dónde viene this. Who are they coming from? What do I need to you? Where? Hey, where is your car? Where is your car? Where are we? ¿En dónde estamos? Where are we? Entonces, lugares. Si se fijan, podemos utilizarlo para qué. Saber el lugar donde está el que un object y también people, personas. Aquí sí se mezcla. Puedo averiguar del país o la locación de qué. Personas y objetos. Ahí no importa. Where is your car? Look. Puedo hacerlo en plural. También. Singular form. Where is your car? Ok, y tengo la otra. Why? Why asks for a reason. ¿Por qué sucedió algo? ¿Por qué? Esto es la consecuencia de una acción. Why is he sad? ¿Por qué está triste? Why is he sad? Because he is hungry. ¿Por qué tiene hambre? Why is he sad? Why is your house small? ¿Por qué tu casa es pequeña? No sé si damos una razón. Okay, once again. Why? Lo ocupo para averiguar sobre personas. Or I can also use why to use, uh, well, to ask for information about places. Not only people, but places. Why is El Salvador too beautiful? Why is your house too big? ¿Por qué es tan grande? So, here we have like a summary. Vale, pregunta sobre estos ejemplos. Esas son las WH questions que vamos a estar ocupando. Questions about this. Preguntas de las WH questions. Yes? No? Revisemos no. entonces la fórmula. ¿Cómo redacto una pregunta? ¿Qué va al inicio? What do we have at the beginning? WH. Ah, a WH questions. ¿Qué le sigue? What is next? Verbo to be. Oh, the verb to be. Puede ser is or are. ¿Por qué no puede ser am? Es raro que nos preguntemos a nosotros mismos. So, is or are. ¿Qué le sigue? What is next? Subject. The subject. Acuérdense que el subject puede ser person. It can be a thing. Puede ser un lugar también. Pero no solo le sigue un sujeto. Miren, podemos también utilizar un possessive adjective. Y luego le sigue el subject. Ok. Look. El complemento también puede ser un adjective. Y así se redactan todas. WH questions, verb to be, subject. También podemos usar WH questions, verb to be, possessive adjective, and subject or complement. Okay? Y así va la estructura. Ok, let's practice. Practiquemos la pronunciación, class. Who are you? Who are you? Let's repeat it. Who are you? Okay. Who are you? Who are you? Who is your leader? Who's your leader? Who is your leader? Who is your leader? Leader. 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 Great job. What is your language? 
language? What is your language? What is your name? What is your name? Where is your car? Where is your car? Where is your car? car? Where are we? Where are we? Where are we? Why is he sad? Why is he sad? Why is your house small? Why is your house small? Great job. Okay. So, si tenemos aquí preguntas, ¿qué nos hace falta? ¿Qué piensan que nos hace falta? Respuestas. Respuestas, answers. ¿Cómo respondemos entonces? ¿Será que hay una fórmula, un patrón que seguir para responder? I guess not really. Tal vez no. Ok, pero podemos, por ejemplo, what is your language? ¿Cuál es tu idioma? En este caso, el, el que hablamos. What is your my native language? My language is Spanish. Spanish. My language is Spanish. Y para no sonar tan estructurado, podemos decir Spanish. 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 Mm -hmm. That's it. Spanish. Para nada más natural. Spanish. Spanish. Right. Questions about that. Preguntas de lo que acabamos de ver. Nos podemos ir a la práctica. Sí, Miss, es que en otra clase habíamos agregado dos, dos W. Ah, words, ok, ok. Yes. Que eran when y who. When and who, yes, In, of course. Aquí no las incluí, pero sí. Ok, when. Especifiquemos para okay. que se usa when. When. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your next class? ¿Cuándo es tu próxima clase? ¿Qué tipo de información tratamos de conseguir con when? When are you going to finish? ¿Cuándo vas a terminar? Team. ¿Eh? When. Okay. ¿Y, ¿Y la W question de cuál? Ese es which. Which. ¿Eh? So when, en este caso, hace referencia a... ¿eh? A una... Para referirnos a una condición, ajá, ¿cuándo va a pasar esto? It refers to a future condition. O una condición que no estamos seguros que va a suceder. Que okay, when, cuando. Uh -huh. Which. Which es muy similar al uso de what. También lo ocupamos para cosas. Pero con which. Nosotros necesitamos dar opciones. Ok, se las voy a poner aquí. Which. Uy, está muy grande la letra, pero así es. Which, verbo to be, es your favorite color. Y miren, sigue mi pregunta. Yellow or pink? What? Es muy similar a what, solo que en una doy opciones y en la otra no. What is your favorite color? ¿Cuál es la diferencia entre ambas preguntas? Wish. Teacher, uh -huh. yo entiendo que es como um, que hay opciones, pero tú las yeah. das con Exacto. la pregunta. Muy Tienes bien. una delimitado. Exacto. En cambio, en Watts, tú puedes explicar el color que más te gusta o, las, o diferentes tonos, pero en cambio en Wish ya está establecido. Excelente. Miren, pues, ¿será que se la respuesta en What? What is your favorite color? No, no sabemos. Es una respuesta... Eh, Opcional, abierto, los que ustedes quieran elegir, pero en which, como decía Jessica, solo puedo elegir entre yellow o pink. Puedo tener o tres sea opciones. Que which sería como que prefieres. Sí. Uh -huh. 
pero sería acá con opciones. No puedo salirme de las respuestas que me han dado. Pueden ser tres opciones, cuatro, cinco, seis. Pero si ya quiero tener una respuesta que dé opción A, que la persona me dé su propia opción, en este caso su propia respuesta, we are going to use what. Se puede decir que ¿Cuál? Wish lo podemos utilizar como para hacer encuestas. Sí, Así, claro. Profesional. Uh -huh. okay. Which is your favorite country? Which is your favorite classmate? ¿Cuál? 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 Y doy opciones, ¿ok? What, aquí es una pregunta más abierta. Son bien similares. No solo es para cosas. También puedo buscar información sobre personas. Which, which is your favorite country? Which is your favorite teacher? Y dan opciones. Your math teacher or your social study teacher. Entonces, ¿cuál nos hacía falta? Me dijeron which, what, la que no incluí. ¿Ay? Sería when, ¿verdad? When. Una condición que no estamos seguros cuándo va a pasar o probablemente sí, pero no tenemos la información. Hey, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When. Hace referencia también a, a tiempo, una condición futura. ¿Cuándo va a suceder esto? When is your birthday? When is your next class? ¿Cuándo es tu próxima clase? Oh, tomorrow. When is your eh, nap time? ¿Cuándo es tu hora de la siesta? Uh, it's at 4 p.m. Preguntamos por tiempo en que va a suceder una acción. Ok, and there we have it. WH questions. No sé si en la plataforma hay algún ejercicio específico de las WH questions. Go and check. Veamos para que puedan responder ya a la plataforma. Let me take you to the platform. Of course. Esta información creo que ya la habíamos visto en módulos anteriores. Tal vez por eso no nos detenemos tanto a explicar eh, la fórmula, cómo funciona. Pero si hay preguntas, háganlas. Please make the questions. Que podemos tomarnos el tiempo de refrescar esa información to refresh that information I guess the bird to be we all yeah. know about the bird to be mm -hmm. questions tell me yo tenía una teacher pero era de la 1.12 vale, vámonos 1. porque ahí Pide que con nuestra información contestemos, pero a mí las dos primeras me salen malas. Bueno, Aunque yo... Uno punto. This one, one for four. ¿Cómo le fue con eso? What question? Ya, ya leí. Doble question. Ya vamos a utilizar possessive adjectives en the verb to be. Mm, wow, eso está muy largo el ejercicio. Pero igual podemos tomarnos el tiempo si les da conflicto. 1.7, esta, 1.12. Vale, si se fijan, dice yes, no. Long answers with B. Answer these questions about yourself. Remember to give either a complete affirmative or negative answer. Respuesta completa. Are you from the United States? Para empezar, ¿sería afirmativa o negativa? ¿Clases son de Estados Unidos? ¿Are you from United States? No. 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 Acuérdense que es respuesta eh, impersonal. No, I am not. No, I am not. No, I am not. Vale, vamos a... Wait. Se me pone lento este dispositivo. Bueno, vuelvo a cargar la página. Bueno, así van a responder. Cuando dice respuesta completa, sería respuesta corta. No. I'm not. Esa es la respuesta corta. Con la respuesta completa. No, I am not from the United States. A eso se refiere con respuesta larga. Es como volver a repetir la información. No, no soy de Estados Unidos. 
Respuesta corta quedaría hasta acá. No, I am not. Respuesta completa, no. I am not from the United States. Is your teacher from Canada? Soy de Canadá, chicos. No. No, she's not Como, from Ajá, estamos hablando de ella. En este caso, él o ella. Pongamos ella, tal vez no se acepta así. No. Pongamos la forma corta. She's not. Sería nuestra forma corta. Respuesta completa. Mm -mm. No, she's not from Canada. Déjenme ver si acepta así. Yes, ahí está. No, ella no es. ¿De dónde? De Canadá. No, she's not from Canada. Yo le agregué punto al final. Is your English class in the morning? Is your... ¿Sobre quién nos están preguntando? About me. ¿Ah? ¿Sobre quién están preguntando? Sobre... La clase de inglés. Entonces, no estamos preguntando sobre él, ella, sino sobre algo. It is your English class in the morning. Yes or no? No. no it is not. No, it no. is no, not. No puedo poner no it isn't. Esa es la respuesta corta. ¿Y cuál es la completa? No, it isn't. English class in the morning. Pongámoslo así. No, it is not in the morning. ¿Por qué no puedo poner English class otra vez? ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? It. It abarca todo eso. English class. Is it in the morning? Miren, it me ahorra tres palabras. Your English class. Quiero reemplazar a your English class. Sería it. Is it in the morning? No. It is not in the morning. Vaya, pongámosle punto. That's it. Oh, por el punto. No, no nos aceptaban. Imagínense. No, it is not in the morning. Tomen nota, chicos. Tomen nota. Miren, are you... And your best friend. Si reemplazamos todo esto por un solo pronombre, ¿cuál sería? Are you and your sí. best friend the same age? You. Are we? Porque we. nos está incluyendo. We. Tú y tu mejor amiga. Are we the same age? Yes mm -hmm. or no? Pongamos una afirmativa, vaya. Yes. We, porque me incluye. Yes, we are. Sería la forma corta. ¿Cuál es la completa? Yes, the we same. are. The same age. That's it. ¿Será que me acepta una negativa? Probemos una negativa. No. We are not. The same age. También me acepta negativa. So, yes, we are the same age. No, we are not the same age. Ok. Así que cada vez que les digan respuesta completa. Recuerden cómo incluir la información sobre la que me están consultando. No, I am not from the United States. No, she is not from Canada. No, it is not in the morning. No, we are not the same age. Yes, we are the same age. Ok, ahí está entonces. Respuestas completas. Usando el qué? El verbo to be. Y en este caso no son WH questions. Son yes, no questions. Que eso nos íbamos a... Bueno, creo que ya lo ya lo, eh, lo cubrimos, pero también aquí se los traía. Voy a enviar esta información. Aquí están, miren. Las yes, no questions son aquellas que inician con el verbo to be. In this case, are and e. Y aquí tenía el ejemplo. Respuestas cortas. Yes, I am. No, I am not. 
Solo son short answers. ¿Cómo convierto esto en respuesta completa? Yes, I am free. Is Arturo from Mexico? Respuesta yes. corta. Yes, he is. ¿Cómo la convierto en respuesta larga o completa? Yes, yes he is. From Mexico. Is Alexa's class in the morning? Yes, it is. Respuesta corta. Hagámosla larga. Yes, it is. In the morning. The morning. Are you and Alexa in the same class? Short. Yes, we are. Démosle más información. Yes, we are. In the, in the same, same class. class. Are your classes interesting? Yes, they are. Tenemos más información. Yes, they are. Yes, they are interesting. Y así lo mismo con el negativo. No, they are not interesting. interesting. No, we are not in the same class. In the same class. Okay. Esto lo íbamos a tocar mañana, pero sí lo vamos a hacer. Solo que mañana vamos a trabajar, miren, practicando, dando. Si se fijan, son los mismos ejemplos que tenemos que en la plataforma. Los mismísimos ejemplos, ¿ok? Entonces, mañana vamos a volver a practicar, pero ya les quedó ese ejercicio de plataforma completo. Great job. Espero hayan tomado nota del 1.12. Ya está ahí desarrollado. Traten de ver lo demás de la sección 1. Porque mañana la primera parte de la clase es sobre la sección 1 y luego nos movemos a la sección 2. Sí, de lleno. So, questions, because time is over. Se acabó la clase, chicos. Time is over. Bye. No? Let's yeah. stop here and let's continue tomorrow. Bye bye, class. It was a nice class. Bye, me. See you. Bye bye. Good night. Good night to you. Good night. Good night. Mm -hmm.